కోవిడ్ అనే రోగము ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక మహమ్మారికిగా మారింది అది భారతదేశం కాదు చైనా యుఎస్ఏ యూకే అంతటా కూడా ఇటలీలు అంతటా కూడా మొత్తం యూరోప్ మొత్తము వైలాంచింది కానీ దానివల్ల కేవలము రెండు శాతము మరణాలు ఉన్నా కూడా అది లక్షలాది మరణాలు అవుతాయి అయితే దీనికి ఎవరు కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి లేకుండే పెద్ద పెద్ద దేశాలే అంటే అమెరికా వచ్చిన దేశాలు కూడా ఇటలీ యూకే ఇవన్నీ కూడా అక్కడ సరిపోయిన ఎక్విప్మెంట్ లేకుండా కోవిడ్ సీరియస్ అయినప్పుడు ఐసీయూల పడతారు ఐసీయూల ఏఆర్డిఎస్ వస్తుంది అంటే లంగ్స్ అని కొలాబ్స్ అవుతుంది అటువంటిప్పుడు ఒక ఐసీయూ వెంటిలేటర్ అవసరం అయితే ఐసీయూ వెంటిలేటర్లు ఈవెన్ మన యుఎస్ఏలో కూడా డెబ్బై వేల వెంటిలేటర్ స్టాక్ పై చేసుకున్నా కూడా సరిపోతలేదు వాళ్లకు ముప్పై నలభై లక్షల వెంటిలేటర్ కావాలి అయితే వాటిని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది అండ్ కొంతమంది మ్యానుఫ్యాక్చర్సే ఉన్నారు అయితే దేశంలో ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి దేశము యూకే ఇంగ్లాండ్ కోవిడ్ వెంటిలేటర్ డెఫినేషన్ ఇచ్చింది ఆ కోవిడ్ వెంటిలేటర్ డెఫినేషన్ ప్రకారంగా మేము ఇక్కడ హైదరాబాద్లో సిటిడిల్ అండ్ స్టెఫాన్ టీంలతోటి మన ఇక్కడ హైదరాబాద్ వాసులతోటి మేము ఈ ఐ కోవెంట్ అనే వెంటిలేటర్ డెవలప్ చేసినాం అంటే ఇండియన్ కోవిడ్ వెంటి కోవిడ్ వెంటిలేటర్ అని మేము ఫస్ట్ టైం ఇది డెవలప్ చేసినాం ఎంతోమంది దీని మీద పేటెంట్ ఉంది ఇది కొత్తగా కనిపెట్టినాము పిఓపి అని అంటే ప్రెసిషన్ ఎయిర్ పంప్ మీద ఆధారపడి ఉన్న వెంటిలేటర్ను చేసినాము వేరే వెంటిలేటర్ ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి వెంటిలేటర్లు అవి సీ ప్యాక్ మిషన్ అంటారు బై ప్యాక్ మిషన్ అంటారు అంబు బ్యాగ్ వచ్చే మిషన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా కరోనా వైరస్కు పనికి రావు ఎందుకంటే ఒక వెంటిలేటర్ అంటే కేవలము పేషెంట్ను గాలి పీల్చుకునే మిషన్ కాదు గాలి ఇచ్చి తీసే మిషన్ కాదు రక్తాన్ని ఆక్సిజనేట్ చేయాలి అంటే సాధారణంగా హెల్దీ మనుషులకు ఆరోగ్యంగా ఉన్న మనుషులకు కేవలము గాలి లంగ్స్లో పోతే ఊపిరితిత్తులు ఆక్సిజనేట్ అయితే కానీ నిమోనియా ఉన్న పేషెంట్స్ ఏఆర్డిఎస్ పేషెంట్స్ కరోనా పేషెంట్స్కు కేవలం గాలి పంపిస్తే రక్తం ఆక్సిజనేట్ కాదు అది ఒక పర్టికులర్ ప్రెషర్లో పర్టికులర్ టైంలో చేయాలి చేసి విడవాలి ఇన్పుట్ ప్రెషర్ ప్లాటో ప్రెషర్ ఎండ్ ఎక్స్ప్రేషన్ ప్రెషర్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ టైమింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి ఏంటంటే అది ఊపిరితిత్తులలో ఫ్లూయిడ్ నిండుతుంది ఆ ఫ్లూయిడ్ బ్యారియర్ దాటి రక్తానికి పోవాలి ఆక్సిజన్ అయితే దానికి ప్రెషర్తో పంపాలి ఎక్కువ ప్రెషర్ చేస్తే ఊపిరితిత్తులు అవి ఖరాబ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది లంగ్స్ పగిలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ప్రెషర్ ఎక్కువ పెడితే తక్కువ పెడితే ఆక్సిజనేట్ కాదు అందుకే ఐసీయూ వెంటిలేటర్స్ కోవిడ్ వెంట్ స్పెసిఫిక్ వెంటిలేటర్సే వాడచ్చు ఇవన్నీ కూడా వేరే వాడరాదు అయితే ఈ వెంటిలేటర్ ఇక్కడ తయారు చేసేటప్పుడు ఎన్నో అడ్డంకులు ఉండేది ఓడ్రిక్ ఏమో అన్ని దుకాణాలు బండి ఉండే కానీ అయితే ఎన్నో పార్ట్స్ షిప్పింగ్ అయితే లేవు మోస్ట్లీ హైదరాబాద్లో దొరికే పార్ట్స్ తోటే మేము తయారు చేసినాము కొన్ని పార్ట్స్ హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి కానీ మా మాకు ఆ సప్లైయర్స్ లేకుంటే కొన్ని పార్ట్స్ ఇక్కడనే మేము తయారు చేసినాము రబ్బర్ గ్యాస్కెట్స్ అయినా బెలోస్ అయినా వన్ వే వ్యాల్స్ అయినా అవి మేము ఇక్కడనే తయారు చేస్తాం ఎందుకంటే పార్ట్స్ లేకుంటే కానీ తర్వాత మేము మా తెలంగాణ పోలీస్ చాలా సహకరించింది కొన్ని పార్ట్స్ షాప్లు ఉంటే ఆ షాప్లో ఉంటే ఆ షాప్ యజమాని పేరు ఆ లోకల్ ఎస్ఐఓ సిఐఓ చెప్పిండు ఆ యజమానికి ఆ పార్ట్స్ మాకు అందేటట్టు వాళ్ళు చేసిండు అవసరం ఉన్నప్పుడు పర్మిషన్ ఇచ్చిండు అయితే పోలీ పోలీస్ సహకారం ఉండే అట్లనే కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారము డిఆర్డిఓ సహకారం కూడా ఉండే ఎందుకంటే పార్ట్స్ ఇంతకుముందు దొరికాయి పార్ట్స్ మేము తయారు చేసుకున్న పార్ట్స్ అంత అక్యురేట్ ఉండే కొన్ని చూపించండి అంటే ఇటువంటి పార్ట్స్ ఇవి ఇది వన్ వే వాల్ ఇది ఈ వన్ వే వాల్ ఫస్ట్ ఈ వన్ వే వాల్ పింక్ పాంప్ వల్ల మా వ్యాక్స్ ఇంజెక్ట్ చేసినాయి కానీ ఇది వాడు రాదు ఈ వెంటిలేటర్ల బిగినింగ్లో ఇచ్చి పార్ట్స్ మేము తయారు చేసినాము బెలోస్ అవసరము ఈ బెలోస్ దొరుకుతాయి కానీ దుకాణాలు ఎంత అన్ని ఉంటాయి అయితే మేమే తయారు చేసినాము ఈ రబ్బర్ రబ్బర్ గ్యాస్కెట్ అల్కా దొరుకుతాయి హైదరాబాద్లో ఎన్నో గ్యాస్కెట్లు కానీ గ్యాస్కెట్ దుకాణాలు బంద్ ఉంటాయి అయితే ఈ గ్యాస్కెట్లు కూడా మేమే చేసినాము ఇది వెంటిలేటర్ తయారు చేసేందుకు ఎన్నో రంగాలలో ఎక్స్పీరియన్స్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంటే మల్టీ డిసిప్లిన్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్లో అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సాఫ్ట్వేర్లో మిషన్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో అండ్ లో అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ హై అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ తర్వాత మెకానికల్ గ్లాస్ తోటి పనిచేయాలి మన రబ్బర్ తోటి పనిచేయాలి న్యూమాటిక్స్ హైడ్రాలిక్స్ మల్టీ డిసిప్లినరీ ఫీల్డ్ ఏ మిషన్ కూడా 
ఇది మెకానికల్ మిషన్ కాదు ఎలక్ట్రానిక్స్ మిషన్ కాదు సాఫ్ట్వేర్ మిషన్ కాదు అన్ని రంగాల నుంచి నాలెడ్జ్ తీసుకొని పెట్టాలి ఇంజనీరింగ్ నాలెడ్జ్ కాక ఊపిరితిత్తుల నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి అందుకే మాకు ఒక ఇంటర్నేషనల్ అండ్ నేషనల్ నేషనల్ పేర్ రెవ్యూ టీం ఉండే అండ్ అమెరికాలా యూరోప్లా సిఎన్సి వెల్లూర్లా అండ్ బ్యాంగ్లూర్లా ఉండేది ఇంకా అపోలో డాక్టర్లు వేరే డాక్టర్లు కూడా బాగా సహకరించారు దీన్ని ఇది డెవలప్ వాళ్ళ తోటి కలిసి మేము డెవలప్ చేసినాము అయితే ఇది ఆరున్నర వారాల కింద మొదలు పెట్టినాము ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయింది అండ్ ఇది ఏదో పదివేలు ఇరవై వేలకు చేరాదు ఇది నిజంగానే చేయాలంటే కనీసం లక్ష నన్ను అయితే ఇది ఎందుకంటే ఇది ఫుల్ కోవిడ్ స్పెసిఫిక్ వెంటిలేటర్ ఇది ఇది పేటెంట్ కూడా చేసినాము ఇది చిన్న చిన్న ఇది మెయిన్ పార్ట్స్ మేము పంపిస్తే దీన్ని వరంగల్లో కూడా అసెంబ్లీ చేయాల్సి కోయంబత్తూర్ అసెంబ్లీ చేయాల్సి లోదయాన్ని అసెంబ్లీ చేయవచ్చు ఆఫ్రికన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లో డెవలప్ కంట్రీస్ లో కూడా దీన్ని అసెంబ్లీ చేయవచ్చు రెండు ఉన్నాయి ఇప్పుడు 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 ఈ ఫస్ట్ మిషన్ టోటల్ కంప్లీట్ అయింది అన్ని ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అయింది ఈ మిషన్ కానీ ఇంకా ముందుకు రెండు మూడు పనులు ఉన్నాయి మాకు ఏంటంటే వెంటిలేటర్ అనే మిషన్ కేవలం పనిచేస్తే లాభం లేదు అది కంటిన్యూస్ గా ఖరాబ్ కాకుండా రెండు వారాలు పనిచేయాలి ప్రతి స్పెసిఫికేషన్ ప్రకారంగా నాలుగు రోజులు కంటిన్యూ రాత్రి మొగలు ఎందుకంటే పేషెంట్ ఐసీయూ ఉన్నప్పుడు వెంటిలేటర్ స్విచ్ ఆఫ్ అయితే పేషెంట్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ అవుతాడు పేషెంట్ కూడా చచ్చిపోతాడు కొన్ని కొన్ని సార్లు పేషెంట్ రెండు వారాలు ఉంటాయి అంటే ఇట్లా ఎలక్ట్రానిక్ మిషన్ తెలుసు కెమెరాలు సెల్ ఫోన్లు ఇవన్నీ గరం అవుతాయి ఇది గరమై మధ్యరాత్రి పోతే అది కష్టం అయితే ఇంకా రిలయబిలిటీ టెస్టింగ్ బాకీ ఉన్నది కానీ మాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నది రిలయబిలిటీ టెస్టింగ్ కూడా ఎందుకంటే పార్ట్స్ ఏవో ఏం మాట్లాడమో అవి అటు రిలయబిలిటీ చూసి మ్యానుఫ్యాక్చర్తో చూసి అవి ఒక నెల కంటిన్యూస్ ఆపరేట్ అయ్యే పార్ట్స్ ఏ వాడినాం అయినా కూడా అన్ని పెట్టినాక మేము రిలయబిలిటీ టెస్టింగ్ ఉన్నట్టున్నాయి అయితే రెండు వారాల రిలయబిలిటీ టెస్ట్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అయిపోయింది ఇంకోటి ఈ వెంటిలేటర్ టెస్టింగ్ క్యాలిబ్రేషన్ వ్యాలిడేషన్ అండ్ సర్టిఫికేషన్ కొరకు జర్మనీలు అమెరికాలో ఒక మిషన్ ఉంటుంది ఆ మిషన్ మీద టెస్ట్ చేసినాం ఆ మిషన్ కేవలం మా దగ్గరనే ఉన్నది కొన్ని కొన్ని మిషన్లు ఉన్నాయి భారతదేశంలో వెంటిలేటర్ టెస్టింగ్ క్యాలిబ్రేషన్ సర్టిఫికేషన్ మిషన్ మీద మేము టెస్ట్ చేసినాం దీన్ని మనుషుల మీద అంటే మా ఆరోగ్యంగా ఉన్న మనిషి పేషెంట్ మీద ఇంకా టెస్ట్ చేయలేదు రోబస్ట్నెస్ అయినాక రెండు వారాలు అయినాక పేషెంట్ మీద టెస్టింగ్ అంటే అన్నీ మంచిగా అయితే ఫస్ట్ అవుట్ హాస్పిటల్ పోయింది మూడు నాలుగు వారాలలో ఫస్ట్ మిషన్ కాస్ట్ ఇంకా మూడు మూడు మోడల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు చూసేది అన్నిట్లా ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్స్పెన్సివ్ మోడల్ అన్నిట్లా స్థిరమైన మోడల్ ఇది అగ్వాయి కూడా ఉన్నాయి అగ్వాయి కూడా ఉన్నాయి అవి అవి నలభై యాభై వేలు అంటే ఆంధ్ర భాషలు మాట్లాడతా అయితే ఆ అగ్వాయి నలభై వేలు యాభై వేలలో ఉంటాయి పిరమి ఇది అన్నిట్లా పిరమైంది అన్నిట్లా సొఫిస్టికేటెడ్ వెంటిలేటర్ ఇది ఇది లక్ష ఇరవై వేల నుంచి లక్ష నలభై వేల వరకు అయితే అది కానీ దీంట్లో అన్ని టచ్ కంట్రోల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి వేరేటివి అన్ని సొఫిస్టికేటెడ్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి మ్యానుమెట్రిక్ కంట్రోల్స్ ఉంటారు అంటే దాంట్లో అడ్వాంటేజ్ చీప్ ఉన్నది దాంట్లో అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది ఏంటంటే ఒక పార్ట్ పోతే అది ఎక్కడన్నా దొరుకుతుంది మన వరంగల్లో దొరుకుతుంది దీనికి పార్ట్ పోతే మన హైదరాబాద్ కావాలి అయితే అవి కూడా కొన్ని రూరల్ హాస్పిటల్స్కు అవే సూట్ అయితే వాళ్ళ దగ్గర పైసలు ఉన్నా కూడా మేము రికమెండ్ చేస్తాం అది చీప్ మోడల్స్ కొనాలి ఎందుకంటే పార్ట్స్ అక్కడ అక్కడనే దొరికేటట్టు ఉంటాయి ఇది ఐఎస్సి ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీస్తో కూడా మాట్లాడుతున్నాం ఎందుకంటే ఇది ఎట్లా అయితే యూకేకి సూట్ అవుతుందో ఈవెన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ కూడా సూట్ అవుతుంది ఇక్కడ దీన్ని మెయిన్ కాంపొనెంట్ అంటే దీని బుర్రా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంటుంది అండ్ దీని గుండె పిఏపీలు ఉంటుంది ఈ బుర్రా గుండె పంపిస్తే ఎక్కడంటే అక్కడ ఇది తయారు చేయవచ్చు పిఏపి మేము ఇక్కడ నుంచి ఈ పిఏపి ఇంకా రెండు కలిసి మేము ఇరవై ఐదు వేలకు ఫిక్స్ చేసి పంపిస్తే ఇది ఎక్కడంటే అక్కడ వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయవచ్చు వాళ్ళకి మ్యాను గుడ్ జిఎం గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అనే సర్టిఫికేషన్ ఉంటే ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేషన్ ఉంటే ఎవరంటే వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయవచ్చు ఇండియాలో డిమాండ్ అంటే మొన్ననే ముప్పై వేలకు టెండర్ పెట్టిండు అవి ఆల్రెడీ ఆర్డర్ ఇచ్చిండు ఒక పదివేలు ఇండియన్ కంపెనీ ఒక పదివేలు ఒక ఫారిన్ కంపెనీ పదివేలు కొత్త కంపెనీ తెలుస్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు ముప్పై వేలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ క్షణం చూస్తే మనకు సరిపోని వెంటిలేటర్ భారతదేశంలో తెలంగాణలో ఉన్నాయి కానీ ఇది అంత ఎందుకు ముందుకు ఎంత పోతుందో
కానీ మన ప్రభుత్వము చాలా కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంచిగానే చర్యలు తీసుకునేది లాక్డౌన్ మెయింటైన్ పెరుగుతలేదు కానీ అయినా కూడా మన కంట్రోల్ ఉందా తెలియదు తెలియదు ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద దేశంలోనే చైనా అసలు దేశంలో అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఇక్కడికి అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అయితే మనకు కనీసము నాలుగు ఐదు లక్షల వెంటిలేటర్లు అవసరం ఇప్పుడు కొన్నది ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే సరిపోతుంది అందుకే ప్రిపేర్డ్నెస్ ఉండాలి అమెరికా అసలు దేశము యుద్ధానికి ఎప్పుడైతే తెలియదు సిద్ధంగా ఉంటందుకు వాళ్ళు స్టాక్ ఫైల్ చేస్తారు అంటే తిండి స్టాక్ ఫైల్ చేస్తారు తర్వాత అమ్యూనిషన్ బుల్లెట్లు అమ్యూనిషన్ బాంబులు స్టాక్ ఫైల్ చేస్తారు అట్లనే అమెరికా అసలు దేశం వాళ్ళ పాలసీ ఏంటంటే మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా స్టాక్ ఫైల్ చేస్తారు అయితే అమెరికా అసలు దేశం డెబ్బై ఐదు వేల వెంటిలేటర్లే స్టాక్ ఫైల్ చేసేది అది సరిపోతుంది వాళ్లకు వన్ అండ్ హాఫ్ మిలియన్ వెంటిలేటర్స్ కావాలంటే పదిహేను లక్షల కంటే ఎక్కువ వెంటిలేటర్స్ అమెరికా అంత దేశానికి కావాలి అంటే మనకి ఇంకా దానికంటే ఎక్కువ కాదు ఎందుకంటే మన రేట్ జనాభా ఎక్కువ ఎన్ని తయారు చేయగలుగుతారు సార్ ఒక మంత్ లో ప్లస్ అబ్రోడ్ ఏమైనా కంపెనీస్ తో టైప్ అవుతున్నారా వాళ్ళకి సప్లై చేయడం ఒక అమెరికన్ కంపెనీ మేము ముందస్తే టచ్ ఉండే డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ అప్పుడు ఇంకొక హైదరాబాద్ కంపెనీ ఇంట్రెస్ట్ చూసింది అండ్ యూకే కంపెనీస్ కొన్ని కాంటాక్ట్ చేసినాయి ఇప్పుడు ఆరు గంటలకు వాళ్ళు కాంటాక్ట్ జూమ్ లా కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు యూకే కంపెనీస్ కూడా తయారైతే యూకే చూస్తే చాలా అభివాన్ పోతుంది ఎందుకంటే అరే వెయ్యి పౌండ్లకు ఒక ఇటువంటి వెంటనే అక్కడ కనీసం ఒక పదివేల పౌండ్లు కావాలి అయితే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది వాళ్ళు కూర్చొని పెడుతున్నారు ముఖ్యంగా అక్కడ కూడా ఇక్కడైతే చాలా కంపెనీస్ యాంబు బ్యాక్ పిస్కే మిషన్ చేస్తుండ్రు అక్కడ కూడా వర్చిన అట్లాంటి కానీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కూడా యాంబు బ్యాక్ పిస్కే మిషన్ చేసిండ్రు వాస్తవంగా అవి కూడా వెంటిలేటర్ కానీ అవి దీనికి పనికిరావు కోవిడ్కు పనికిరావు అవి అంబులెన్స్ దీంట్లో అట్లా టెంపరీ పనికి వస్తాయి అయితే యూకే వచ్చి పెట్టిండ్రు అండ్ టూ త్రీ మెంబర్స్ ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ ఒక అమెరికా కంపెనీ ఒక హైదరాబాద్ తీసుకుంటుంది ఇంట్రెస్ట్ పెట్టింది ప్రెసిషన్ ఎయిర్ పంప్ యాక్చువల్లీ పేటెంట్ ఉన్న దీనికే మేము కనబెట్టింది ఇదే పిఏపి పిఏపి మీద మేము ఇది చిన్న ఫెసిలిటీ మేము మేము మా ప్రత్యేకత ఏంటంటే మా కంపెనీ పేరు కూడా స్టెప్ సెటిల్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ స్టెఫాన్ డిజైన్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ స్టెఫాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాదు కానీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం ఇక్కడ చిన్న క్వాంటిటీ చేస్తాం ఓ రోజు ఆయిల్ పని చేయగలుగుతాం అంటే రెండు వందలు మూడు వందల మధ్యలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయగలుగుతాం ఇక్కడ కానీ అవసరం ఉన్నది పదివేలు ఇరవై వేలు నెలకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవసరం అయితే పెద్దవాళ్ళు కూడా కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు ఇంతకుముందు మేము ఇటువంటివి ఎన్నో కనిపెట్టినాము పెద్ద పెద్ద కంపెనీ జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ అసుంటే కంపెనీ మేము అమ్మినాం కూడా అయితే ఇది ఇది మనిషి మీరు లేదు ఇది ఆర్టిఫిషియల్ లంగ్ అంటారు ఇది వెంటిలేటర్ పనిచేస్తుంటే ఇది మనిషిని సిములేట్ చేస్తున్నది అండ్ ఇలా వేవ్ ఫార్మ్స్ మన ప్రెషర్ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఇవే కంట్రోల్ చేయగలగాలి ఇది పీక్ ఉన్నది ఇది ప్లాటో ఉన్నది ఇది పీప్ ఉన్నది ఇవన్నీ కూడా ఈ గ్యాప్ పీప్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ప్రెషర్ మనం సాధారణంగా మన ఆరోగ్యం ఉన్న వాళ్ళు ప్రెషర్ పడిపోవచ్చు ఎందుకంటే గాలి ప్రెషర్ జీరో కంటే పర్వాలేదు కానీ కోవిడ్ పేషెంట్స్ ప్రెషర్ తక్కువైతే ఊపిరితిత్తులు కొలాక్స్ అయిపోతాయి అది కాకుండా పీక్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇలా ఎన్నో మోడ్స్ ఉన్నాయి వెంటిలేషన్ ప్రతి ఒక్కటి కంట్రోల్ చేయవచ్చు ప్రతి ఒక్కటి టైడల్ వాల్యూమ్ రెస్పిరేషన్ రేట్ మోడ్ ఐదు మోడ్స్ ఉంటాయి కొన్ని మోడ్స్ పేషెంట్ చాలా వీక్ అయితే బేవస్ ఉంటే మిషినే ఇరవై సార్లు అంటే ఇరవై సార్లు పంప్ చేస్తాయి కొన్ని మిషన్స్ వీక్ ఉంటాడు అయితే వెంటిలేటర్ తో ఆయన ఊపిరి బయటికి తీసుకున్నప్పుడు వెంటిలేటర్ లోపలికి పంప్ చేస్తుంది అంటే ఆయన వెంటిలేటర్ తో కొట్లాడుతూ ఉంటుంది అట్లా కాకుండా ఆ వెంటిలేటర్ ఆయన సెన్స్ చేస్తుంది ఈయన ఊపిరి తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు పుష్ చేస్తుంది ఊపిరి బయటికి తీసుకున్న అప్పుడు తీస్తుంది అయితే ఆ ట్రిగర్ కంట్రోల్ కూడా ఉన్నది ఇక్కడ తర్వాత ఐ రేషియో అంటే ఊపిరి ఎంతసేపు లోపలి తీసుకోవాలి ఎప్పుడు బయటికి వదలాలి కొన్ని కొన్ని సార్లు వన్ సెకండ్ లోపలి తీసుకుంటారు వన్ సెకండ్ బయటికి కొన్ని కొన్ని సార్లు మూడు సెకండ్ లోపలి తీసుకుంటారు వన్ సెకండ్ బయటికి ఇట్లా ఐ రేషియోస్ ఇవన్నీ కూడా మోడ్స్ సీ ప్యాప్ సీ ప్యాప్ ఆఫ్ కోర్స్ దీనికి పనికిరాలి కానీ ఆ మోడ్ కూడా ఉన్నది సీ ప్యాప్ బైపాస్ ఎవరు అడిగి ఉండండి ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ కోవిడ్ కోరకంటే కాదు అన్ని రోగాలకు పనికి వస్తుంది కానీ 
ఉంటారు నాకు ఆక్సిజన్ మెజర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ తక్కువ అయితే ఇది వస్తుంటే నార్మలీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది ఇది వస్తుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ నెక్స్ట్ టూ బెల్స్ ఇస్తుంది ఇటువంటి ఫీచర్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి సబ్స్క్రైబ్ అస్ ఇన్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్